ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സർവീസിനെ കുറിച്ചാണ് ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ എന്താണെന്നും സീരിയൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ബാച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സർവീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് ആ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ജോലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനാണുള്ളത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് ടു ദി പ്രോഗ്രാം ഇത് ഓപ്പ സർ പ്രോഗ്രാമിന് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് പ്രോഗ്രാമിനെ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുക അതിന് സി പി യു വർക്കിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രോഗ്രാമിന് മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടത്തുക ഇനി റിസൾട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് ടു ദി യൂസർ ഓഫ് ദോസ് പ്രോഗ്രാം ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന യൂസറിനും ഈ സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ജോലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനാണുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സർവീസസുകളാണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഐ ഒ ഓപ്പറേഷൻ ഫയൽ സിസ്റ്റം മാനിപ്പുലേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി അറർ ഡിറ്റക്ഷൻ റിസോഴ്സ് അലൊക്കേഷൻ ഇത്രയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സർവീസുകളാണ് ഈ ഓരോ സർവീസുകളിലും വഴി ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സർവീസാണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അപ്പം ഈ എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള മെമ്മറി നമ്മൾ നമുക്ക് ഫയൽസിനെ സേവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രോസസ്സിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോഗ്രാമുകൾ റൺ ചെയ്യണം അപ്പം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് തന്നെ ടാസ്ക് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും ആ മെഷീനുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ കിട്ടാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കമാൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മൾ കമാൻഡ് സെൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനനുസരിച്ച് റൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി ബാച്ച് ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മൾ ഫയൽസ് ഇവിടെ ഡയറക്ടറീസിലോട്ട് നമ്മൾ കമാൻഡ് സെൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഫയൽസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറീസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾ കമാൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കാം ദെൻ തേർഡ് വൺ ആണ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് മെനൂസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ഷൻസ് നടത്തി കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കളർഫുള്ളായിട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സർവീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സർവീസ് ഓക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സർവീസാണ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റൺ എന്നൊരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പം എക്സിക്യൂട്ട് എന്നൊരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പം ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫയലിനെ മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യാം ഐ മീൻ മെമ്മ മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യാം ഇനി അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടേൺ വരുമ്പം അതിനെ സി പി യുവിലോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അതായത് റീ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ റൈറ്റ് മെമ്മറി റീഡ് മെമ്മറി റൈറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ദെൻ ഓർഡർ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോസസ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ദെൻ പ്രൊവൈഡ്സ് എ മെക്കാനിസം ഫോർ
എന്നുള്ള ജോലിയും ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സർവീസ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു പുതിയ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിന് എങ്ങനെ യൂ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ബിഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ്സ് എ മീൻസ് ടു ഡു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇതിനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാനും അതിന് പ്രൊവ ഒരു മീൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർവീസ് ഈസ് ഫയൽ സിസ്റ്റം മാനിപ്പുലേഷൻ ഫയൽ എന്ന ടേം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എൻ ഓ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ഫയൽ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇമേജ് ഒരു ഫയലാണ് ഓഡിയോ വീഡിയോ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഫയൽസിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഫയൽ മാനിപ്പുലേഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റും അതായത് ഓരോ ഫയൽസിനും പെർമിഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും റീഡ് ഓൾ ആണോ റൈറ്റ് ഉള്ളി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് റൈറ്റ് ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ള പെർമിഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഗീവ്സ് ദ പെർമിഷൻ ടു ദ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ഫയൽ ഒരു ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്താനുള്ള പെർമിഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് പറ്റും ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ ഇൻ്റർഫേസ് ടു ദ യൂസർ ടു ക്രിയേറ്റ് ഓർ ഡിലീറ്റ് ഫയൽസ് ആൻഡ് ഡയറക്ടറീസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയറക്ടറീസ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫയൽസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫയൽസ് അടങ്ങുന്ന ഡയറക്ടറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഡയറക്ടറീസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ദെൻ ഒരു ഫയലിൻ്റെ ബാക്കപ്പും നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റും എവിടെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ഫയൽ സിസ്റ്റം മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഫയൽസിന് പെർമിഷൻസ് പറ്റും ഫയൽസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഫയൽസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫയൽസ് ആയ ഡയറക്ടറീസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ബാക്കപ്പ് ഓഫ് ദി ഫയൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സർവീസസുകൾ ഫയൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇത്രയും സർവീസസുകൾ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സർവീസിൻ്റെ പേരാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ സർവീസസിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്കറിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് മറ്റ് പ്രോസസ്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡേറ്റാസ് മറ്റ് പ്രോസസ്സുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ സമയത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർഡ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് പാസിങ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അപ്പം ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഫയൽ സിസ്റ്റം വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർവീസസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫയൽ സിസ്റ്റം മാനിപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോസസ്സസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ത്രൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഓ എസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സർവീസാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓ എസിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർവീസാണ് അക്കൗണ്ടിങ് വിച്ച് മീൻസ് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് നമുക്കറിയാം ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് അതായത് വിച്ച് യൂസർ യൂസ് ഹൗ മച്ച് ആൻഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എത്ര നേരം എന്ത് റിസോഴ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒ എസിൻ്റെ സർവീസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് റിസർച്ചസിന് പോലും യൂസുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ റീ കോൺഫിഗർ ദ സിസ്റ്റം ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സർവീസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സർവീസ് ഒക്കെ റീ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ ഒ എസിൻ്റെ അടുത്ത ഫീച്ചറാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം വിച്ച് എൻഷോഴ്സ് ദ ആക്സസ് ടു ദ റിസോഴ്സസ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിസോഴ്സുകളിലോട്ടുള്ള ആക്സസ്സുകൾ കൺട്രോൾഡ് ആണെന്ന് എ
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സർവീസസാണ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒന്നുകിൽ ഇറ്റ് മേ ഒക്കർ ഇൻ ദ സി പി യു അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ഹാർഡ്വെയർ പവർ ഫെയിലിയർ ഓർ കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഓർ എനി അതർ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഏതൊരു എററേഴ്സിനെയും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ജോലിയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സാ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് എൻഷുവർ ചെയ്യുകയാണ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് അപ്പം എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ മാത്രമല്ല കറക്റ്റിങ്ങിലൂടെ ഇത് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് എന്താണ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ടും കൺസിസ്റ്റൻറ്റുമായിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടിങ് ആണ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് എൻഷുവർ ചെയ്യാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സർവീസാണ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം മൾട്ടി യൂസർ എൻവയോൺമെൻ്റ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ജോബ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒന്നിലധികം പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇൻ്റർലിയുടെ മാനറിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏത് റിസോഴ്സിനെ എപ്പോൾ അലക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഏത് ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ച് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നതും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അപ്പം റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടാസ്ക് ഏത് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോറിതമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ റിസോഴ്സുകളും ഓരോ പ്രോസസ്സുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ യൂസറിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അപ്പം ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എറർ കറക്ഷൻ എന്താണെന്നും റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം ഈ ഒരു ലെച്ചർ സീരീസിൽ നമ്മൾ ഒ എസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർവീസസുകളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഏതെല്ലാം സർവീസസുകൾ ഇതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ദെൻ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഫയൽ സിസ്റ്റം മാനിപ്പുലേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഇത്രയും സർവീസസുകൾ നമുക്ക് ഒ എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു